В этом году Кыргызстан председательствует в Содружестве независимых государств. В его рамках 12 и 13 октября в столице проходят важные политические мероприятия. Одно из них – это заседание министров иностранных дел Содружества под председательством Джейнбека Кулубаева. Первым делом министры внешнеполитических ведомств на Совете обсудили состояние и перспективы взаимодействия по всем отраслям в формате Содружества. Генсек СНГ Лебедев высоко оценил работу Кыргызстана в рамках председательства. Особо хотел бы отметить действительно результативность всех мероприятий, которые проходят на Кыргызской земле. Это говорит о хорошей подготовке, о создании хороших условий для того, чтобы эти встречи заканчивались именно результативно. Впереди еще заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ 16-17 ноября. За период председательства Кыргызской республики в Содружестве независимых государств было проведено 45 мероприятий из 81 заявленного. Остальная часть мероприятий будет проведена до конца декабря этого года. В рамках которых планируется проведение таких важных мероприятий, как заседание Совета глав правительств и Межпарламентской ассамблеи стран Содружества. За текущий год были предприняты конкретные меры по укреплению дальнейшего сотрудничества в рамках СНГ. Это уже день Х. Самое важное мероприятие – саммит лидеров стран СНГ под председательством Садыра Джапарова. Несмотря на дождливую погоду, согревал гостей теплый прием главы Кыргызстана в госрезиденции Аларча. На саммите были подведены итоги председательства нашей страны в Содружестве. Самым важным и главным документом, который был принят год председательства Кыргызстана, стал документ, утвержденный в Сочи о зоне свободной торговли. Процедура его согласования была очень длительной. Как только его ратифицируем, бизнесу всех стран СНГ будет легче перемещаться и работать. Бизнес-партнерам откроется дорога во все страны Содружества. Там они смогут оказывать услуги и инвестировать в перспективные проекты. Считаю это соглашение очень важным и нам приятно, что это случилось в период нашего председательства. Хотел, хотелось бы отметить, что все органы отраслевого и межотраслевого сотрудничества ведут целенаправленную разработку совместных программ, проектов по развитию энергетики, транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, образования, здравоохранения социальной защиты, экологии, культуры в банковском деле и других областях. Работа в отраслевых органах СНГ охватывает все сферы жизнедеятельности. Главным приоритетом в рамках председательства Кыргызстана стало развитие отношений со странами Содружества. В итоге участники организации подписали 16 документов и приняли 4 заявления, в числе которых договор о создании международной организации по русскому языку. Исходя из проекта договора, организация является международной, межправительственной организацией, обладающей международной правосубъектностью и не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. В качестве главных целей организации определены развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами. Укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения. Деятельность организации нацелена на содействие развитию сотрудничества по вопросам использования русского языка, в том числе в доступе к мировым базам знаний в области культуры, литературы, истории, но упрочение статуса русского языка как официального и рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур. 
Теперь с 1 января до конца 2024 года председательствовать в органе будет Россия, а Кыргызстан будет сопредседателем. Страна председателя будет работать над укреплением сотрудничества и повышением жизни граждан Содружества, сказал Владимир Путин на саммите. Подчеркну, Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства. Прежде всего, это касается решения ключевых задач, направленных на повышение благосостояния и качества жизни граждан наших государств. В ходе председательства рассчитываем придать дополнительный импульс деятельности Межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ. В том числе мы заинтересованы в активизации сотрудничества законодателей наших стран для формирования единого правового пространства, укрепления связей с парламентскими объединениями ОДКБ и других партнерских структур. Кремль будет стремиться обеспечивать преемственность реализации инициатив, выдвинутых в период кыргызстанского председательства. Страна подготовила развернутый план мероприятий в различных отраслях, а в военной сфере акцент будет направлен на противодействие как новым, так и традиционным вызовам и на укрепление внешних границ. Россия, конечно же, будет и далее прилагать все усилия для развития контактов содружества с дружественными государствами и международными организациями. В этой связи также приветствуем принимаемое сегодня решение об учреждении в СНГ статуса, статуса наблюдателя и партнера. Будем делать все необходимое для полноформатной реализации профильных программ СНГ, включая концепцию военного сотрудничества и программу укрепления погранбезопасности. Вклад в развитие содружества независимых государств. Укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами, участниками СНГ наградить почетным знаком Содружества независимых государств президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Мирамоновича. Завершился саммит на теплой ноте за неоценимый вклад в интеграцию стран Содружества и решение вопросов по делимитации и демаркации госграниц. По инициативе нашего президента, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев был награжден почетным знаком Содружества независимых государств. Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев внес неоценимый вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития стран Центральной Азии и в целом Содружества независимых государств. За последние годы мы на самом деле с Киргизстаном добились очень многое. Если говорить историю, 30 лет на себя никто не брал эти слож, сложнейшие вопросы. И воля Садыр Нургаджаевича, и воля президента Узбекистана, мы многие вопросы решили. А мы напомним, что на площадке СНГ решаются все важные политические вопросы, начиная от границ и заканчивая вопросами о зоне свободной торговли. Шанс председательствовать данной организации странам выпадает раз в 10 лет. В следующий раз лидеры СНГ соберутся на данный саммит 8 октября в столице Российской Федерации – Москве. И показывает Москва. Тюбек Исакова, Бегзат Машапов, ФЛТР. Итоги. Смотрите. Слушайте Москву.